হ্যালো প্রিয় সবাই আশা করি আপনারা আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আজ আমরা একটু দেরিতে ক্লাস শুরু করলাম বিকজ আমি আরেকটা ভিডিও কলে আমার একটু দেরি হয়ে গেল আই होप আপনারা আছেন সবাই এন্ড আজকে আমরা ইন্টারেস্টিং ডিসকাশন করব আজকে যেহেতু শুক্রবার সো আমরা থিংক এন্ড গ্রো রিচ বইটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম সো বেসিক্যালি অনেক আগে থেকে যে পড়াশোনাটা চলছে এই বইয়ের সেটা ধরলে আজকে আমরা বাইশতম দিনের আলোচনা করতে যাচ্ছি এবং আমরা বইয়ের লাস্ট চ্যাপ্টারে অবস্থান করছি যেটাকে আমরা বলছি চ্যাপ্টার ফিফটিন একদম পুরনো ভার্সনের বইতে এটা চ্যাপ্টার ফরটিন আছে অনেক জায়গায় সো ডোন্ট গেট কনফিউজড নতুন ভার্সনের বইগুলোতে এডিশনগুলোতে এটাকে পনেরোতম চ্যাপ্টার হিসেবে দেখানো হচ্ছে এবং এখানে বলা হয়েছে যে আমরা ছয়টা বিশেষ ভূতের কথা বলেছে যেগুলো আমাদের মধ্যে ভয় তৈরি করে সেই জিনিসগুলো তার আলোচনা করতে শুরু করেছে গতদিন আমরা এই ওভারঅল ফেয়ার সম্পর্কে আলাপ করেছি এবং ফেয়ার নিয়ে আলাপ করার সময় ছয়টা বেসিক ফেয়ার নিয়ে যখন আমরা আলাপ করেছি দেন আমরা বলছি ফেয়ার অফ পুভার্টি দারিদ্রতার ভয় ফেয়ার অফ ক্রিটিসিজম সমালোচনার ভয় ফেয়ার অফ ইল হেলথ অসুস্থ হওয়ার ভয় ফেয়ার অফ লস অফ লাভ অফ সামওয়ান কারো ভালোবাসা হারানোর ভয় লস অফ গুড বয়স্ক বা বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় বুড়ো হয়ে যাওয়ার ভয় অ্যান্ড ফাইনালি ফেয়ার অফ ডেথ বা মৃত্যু ভয় এবং আমরা ওই দিন পোভার্টিটা আলাপ করেছিলাম দারিদ্রের ভয়টা করতে পারবো বিকজ ডিটেল স্টাডি করার পর মনে হলো যে আমাদের এখানে একটু সময় দিতে হবে অ্যান্ড পার্টিকুলারলি করোনার সময় এই যে আমরা কোভিড সিচুয়েশনটা মোকাবেলা করছি এই সময় আসলে আমাদের বেশ কিছু জায়গায় আমাদের ফেয়ার অফ ইল হেলথের ব্যাপারটা আমাদেরকে অনেক হেল্প করবে এবং প্রবাবলি আমাদের এখানে একটু গভীরে যেতে হবে এর জন্য আমরা আজকে সরি আমরা দুটার মধ্যে ইনশাল্লাহ থাকব একটা হচ্ছে দ্য ফেয়ার অফ ক্রিটিসিজম বা সমালোচিত হবার ভয় এবং ফেয়ার অফ ইল হেলথ বা অসুস্থ হবার ভয় সো আমরা যদি শুরু করি প্রথমে আমরা ভয় নিয়ে আলাপ করেছি প্রথম দিন আর এমনিতে আমরা আগের স্টাডি ওয়ার্সেপ যখন আলাপ করেছি তখন আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনারা সরি সো আমরা আজকে ফেয়ার অফ ক্রিটিসিজম সম্পর্কে জানবো যে সমালোচনাটা কিভাবে আমাদেরকে ইম্প্যাক্ট করে এবং এটার আসলে ইত্যাদি সো আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে বইটা প্রায় একশো বছর আগের বই সো অনেকগুলো জিনিস হয়তো বৈজ্ঞানিকভাবে তখন পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি কিছু কিছু জিনিস লেখক ভাবধারার উপর করে লিখেছেন এবং আমরা পার্টিকুলারলি এখন বইটা ফলো করছি সো আমরা বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার চেষ্টা করছি যে সমস্ত জিনিস আমরা পরবর্তীতে প্রমাণ করতে পেরেছি আমাদের জন্য আরও সাইন্টিফিক এভিডেন্স আছে সেখানে আমরা এভিডেন্সগুলো প্রয়োগ করছি কোনো কোনো জায়গাতে যদি আমাদের না থাকে তাহলে আমাদের কিন্তু ওই সময়ের প্রেক্ষাপটটা কিন্তু বিবেচনা করতে হচ্ছে সো এখানে উনি অনেকগুলো জিনিস এক্সাম্পল দিয়েছেন যেটা প্রেক্ষাপটকে বিবেচনা করেছেন বাট আমার যতটুকু জ্ঞান এবং বুদ্ধিতে আমি বুঝতে পাচ্ছি তাতে এই যে জিনিসগুলো বর্তমানেও আছে অ্যান্ড প্রবলি আরও একশো বছর পর্যন্ত এই বিষয়গুলো চলতে থাকবে সো উনি ফেয়ার অফ ক্রিটিসিজমের শুরুতে একটু মজা করে শুরু করেছেন আপনারা যদি পড়েন এটা পেজ নাম্বার পেজ নাম্বার থ্রি সরি টু হান্ড্রেড এটা পাওয়া যাবে অফকোর্স বই আলাদা সো পেজ নিয়ে এত ফোকাস হওয়ার কোনো দরকার নেই সো ফেয়ার অফ ক্রিটিসিজম সম্পর্কে উনি বলতে গিয়ে শুরুতেই বলেছিলেন যে ফেয়ার অফ পোভার্টি এবং ফেয়ার অফ ক্রিটিসিজম এই দুটা জিনিস যেটা আমরা গতকাল আলাপ করছি এবং আজকে আলাপ করতে শুরু করলাম এই দুটা জিনিস মূলত পৃথিবীর সব লোকই এটার ভিতর দিয়ে যায় এবং উনি মজা করে বলেছেন যে এটা বলা খুব মুশকিল যে মানুষের মধ্যে কবে থেকে সমালোচিত হবার ভয় ঢুকেছে তবে উনি মজা করে বলেছেন যে পুরুষ লোকদের ক্ষেত্রে যখন থেকে রাজনীতি পেশা হয়েছে আই হোপ আমাদের রাজনীতিবিদরা আমার উপর রেগে যাবেন না আমি কিন্তু আসলে মিস্টার হিলের কথাগুলোই বলছি আমি একটা কথাও বলছি না এখানে আমার কথা সো আমি যদি এটা না বলে যাই তাহলে অন্যায় করা হবে বইটা স্কিপ করা হবে তো উনি মজা করে বলেছেন যে পুরুষ লোকদের ক্ষেত্রে আগেকার দিনে আপনাদের বুঝতে হবে যে তখন অ্যাকচুয়ালি পুরুষ লোকরাই রাজনীতিতে বেশি সক্রিয় ছিলেন এই জন্য পুরুষ লোকদেরকে উনি ইন্ডিকেট করেছেন বলেছেন পুরুষ লোকরা যখন রাজনীতিকে পেশায় পরিণত করেছে তখন থেকে এবং মহিলারা যখন মহিলারাও বাদ যাচ্ছে না যখন স্টাইল জিনিসটা বুঝতে শিখেছেন বা যখন স্টাইল করতে শুরু করেছেন সেই সময় থেকে তাহলে এই দুই সময় থেকে উনি বলতে চাচ্ছেন যে আমাদের মধ্যে সমালোচনার ভয় জিনিসটা ঢুকে পড়েছে তাহলে নিশ্চয়ই আপনারা অবাক হচ্ছেন যে কেন এটা হঠাৎ করে বললেন উনি রাজনীতির সাথে এটার কি সম্পর্ক উনি তারপরে উনি এক্সপ্লেন করেছেন যে মানুষ সৃষ্টির আদিকাল থেকে একজন আরেকজনের কাছ থেকে জিনিস ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করেছে এবং সেই জিনিসগুলো কি ধরনের জিনিস ছিল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোনো না কোনো একটা বৈষয়িক জিনিস হয়তো কোনো একটা সম্পদ কিংবা একটা সময় খাবার কিংবা কোনো একটা কিছু যেটা মানুষ পজেস করতো একজন লোকের মালিকানায় সেটা থাকতো সেটা আরেকজন লোক ছিনিয়ে নিতে চাইতো
উনি বলেছেন যে একটা সময় মানুষ নিজেকে সুপিরিয়র প্রমাণ করবার জন্য অন্যের চরিত্রকে হনন করার চেষ্টা করত বা অনেককে নিচু করার চেষ্টা করত এবং দেখা যেত যে গ্রুপটা বেশি শক্তিশালী যে গ্রুপটা বেশি প্রপাগণ্ডা করতে পারছে যে গ্রুপটাই কথাটা ছড়িয়ে দিতে পারছে মানুষের মধ্যে তারা এটাতে বেশি পারঙ্গম ছিল তারা বেশি ক্যাপাবল ছিল এবং তারা খুব সহজে আরেকজন লোককে নিচুতে নামিয়ে আরেকজন লোককে ভুল প্রমাণ করে তাদের নিজেদের স্বার্থটা হাসিল করত এবং এই ভুল প্রমাণ করার খেলাটার মধ্যে যে আসলেই ওই লোকটা সবসময় ভুল ছিল তা নাও হতে পারে সো সচ্ছত হওয়া বা সমালোচনা করা বা অন্যকে ক্রিটিক্যালি অ্যানালাইজ করা এই জিনিসগুলো চলে এসেছে বলে উনি বললেন এবং উনি সবসময় বলেছেন যে মানুষ যখনই একটা পার্টিকুলার অবস্থানে থাকে সেই অবস্থানটাকে জাস্টিফাই করার বিপরীতে মানুষ অনেক সময় অন্যের অবস্থানটাকে ভুল হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করে হয়তো একটু জটিল মনে হচ্ছে আমি উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন উনি বলেছেন যখন একজন চোর চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে তখন সেই চোর কখনো তার যে খারাপ কাজটা সেটা নিয়ে সালাপ করতে চায় না সে রাদার ধনীদের বাড়ি কেন চুরি করা উচিত কেন ধনী দরিদ্রের মধ্যে এই বিভেদটা থাকবে কেন একজন ধনীর বাড়িতে পর্যাপ্ত টাকা পয়সা অর্থ অলঙ্কার থাকা সত্ত্বেও সে খেতে পারছে না সেই জিনিসটাকে সে ইন্ডিকেট করতে চায় অর্থাৎ ও যার বাড়িতে সে চুরি করেছে তার দায়টাকে সে বেশি করে দেখে এবং এটা দেখে জন্যই সে চুরিটাকে একটা পেশা হিসেবে নেয় এবং সে চুরি করে এরপরে আমি যে এক্সাম্পলটা দিব এটা আসলে আমি ইচ্ছা করে বলছি না বাট বইতে এভাবেই লেখা আছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে আগে থেকে আমি কাউকে ইন্ডিকেট করতে চাচ্ছি না উনি এরপরে বলেছে পলিটিশিয়ানরাও সব দলের ক্ষেত্রে কিন্তু পলিটিশিয়ান মানে কোনো নির্দিষ্ট দল না পলিটিশিয়ানরাও তাই করে এবং পলিটিশিয়ানরা নিজেদের দোষ ঢাকবার জন্য অন্যের দোষের দিকে রেফার করে এটা বোঝার জন্য হয়তো আমাদেরকে মহাকাব্য রচনা করতে হবে না আপনার এই মুহূর্তে আমেরিকার নির্বাচনের দিকে তাকালেই দেখবেন আমাদের তার নিজের নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য এখন চায়নাকে দায়ী করছে করোনা ভাইরাসের ইস্যুতে এটা শুনলে প্রথমে যে কেউ শুনলে খাবি খাবে যে আমেরিকার নির্বাচন তাতে চায়নাতে করোনা ভাইরাস হয়েছিল কি না এটা কি ল্যাবরেটরিতে উৎপন্ন হয়েছিল কি না সেই আলোচনাটা এখানে কিভাবে অর্থ বহন করে বাট প্রবাবলি তাদের রাজনীতিতে এটা অর্থ বহন করে এবং আমরা উপমহাদেশের রাজনীতিতে এটা প্রচুর দেখেছি আপনি যখন আলোচনার টেবিলে বসেন তখন আলোচনাটার ভবিষ্যতের দিকে যায় না আলোচনাটা অতীতের দিকে চলে যায় তাহলে সে করেছিল তার মানে আমাদের আমলে তার আমলে তার আমলে তার আমলে করতে করতে আপনার দাদার দাদার আমলে আপনি চলে যাবেন এবং আলোচনাটা ডাইলিউট হয়ে যাবে সো প্রবাবলি উনি ক্রিটিসিজমের বিষয়টা বলতে গিয়ে এই এক্সাম্পলগুলো তুলে ধরেছেন যাতে আমরা বুঝতে পারি এবং উনি এখানে স্টাইলের ব্যাপারটাকেও একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্যারামিটার হিসেবে তুলে ধরেছেন এবং লেখক এমন একটা সময়ের কথা বলছেন যখন গ্রেট ব্রিটেন বা আমেরিকা দুই জায়গাতে মানুষের যারা একটু সম্ভ্রান্ত মানুষ তাদের একটা হ্যাট পরার অভ্যাস ছিল বা একটা স্টাইল ছিল হ্যাট মানে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারেন আগের দিনে শেক্সপিয়ারের সিনেমাগুলো বা নাটকগুলো একটা লম্বা মাথা একটা জিনিস পাওয়া যায় লম্বা একটা হ্যাট এই চেটি হ্যাট আমরা ছোটোবেলায় পড়তাম বানান করে পড়তাম স্কুলের বইতে আর ক্যাপ যে যেটা খেলোয়াড়রা পরে কিংবা আমাদের মুসলিমরা যে টুপিটা পরে সেটাকে আমরা বলতাম ক্যাপ সো হ্যাট মানে আই হোপ আপনারা বুঝতে পারছেন হ্যাট মানে আমি কোন জিনিসটাকে বলতেছি এবং বর্তমানে ওটা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে আর ব্যবহৃত হয় না বাট ওই লম্বা যে একটা টুপি যেটা উপরে উঁচু এবং চারিদিকে একটা গোল শেডের মতো দেয়া থাকবে এটাকে উনি বলেছেন হ্যাট তাহলে এই হ্যাটটা পড়ত কারা যারা নিজেদেরকে একটু সম্ভ্রান্ত মনে করত না অফকোর্স ওটা কিনতে হয়তো একটু টাকা লাগতো যারা এটা অ্যাফোর্ড করতে পারত এবং যারা সোসাইটির ওই ক্লাসে ঢুকতে চাইতো তারা হ্যাট পড়ার অভ্যাস করতেন এখন হ্যাট পড়ার কিছু ডিমেরিটসও ছিল যে এত বড় একটা উঁচু জিনিস কীভাবে মাথায় আটকায় থাকবে আমরা কখনো এক্সপিরিয়েন্স করিনি বইটা না পড়লে আমি এটা জানতামও না সো হ্যাটের যে মাথার যে অংশটা এখানে নাকি খুব একটা টাইট করানো থাকে সো এটা মাথায় চেপে বসাতে হয় সো এটা টাইট হয়ে মাথার মধ্যে বসে থাকে এবং যেহেতু যখন তারা বাড়ির বাইরে থাকে তাদের সম্ভ্রান্ত ভাবটা তাদের আভিজত্যটা প্রকাশ করা ইম্পর্টেন্ট থাকে সহজে তারা ক্যাপ খুলে না সো ক্যাপ কখন কখন খুলে যখনই শুধু একটু কাউকে সম্বোধন সম্বোধন জানাতে হালকা একটু ক্যাপটা খুলে আবার পরে এবং ক্যাপটা টাইট করে পরে রাখে সো এই ক্যাপ টাইট করে পড়ে রাখার জন্য তাদের মাথায় লেখকের ভাষ্য আমি বলছি সায়েন্স দিয়ে আমি প্রমাণ করি নেই কথাটা এই জন্যই আগেই বলে রাখলাম সো ব্লাডের সার্কুলেশন কম হয় এবং তাদের চুলগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টি পায় না দিনের পর দিন এভাবে চলতে থাকলে তাদের আস্তে আস্তে চুল পড়তে শুরু করে দেয় সো সেই সময়ের মানুষ এটা নিয়ে অ্যানালাইজ করেছিলেন তখনকার যারা যে অ্যাকচুয়ালি হ্যাট পড়ার কারণে মানুষের চুল পড়ে যাচ্ছে পুরুষ লোকদের চুল পড়ে যাচ্ছে এবং যখন সেটা হলো সাহেবি টুপি হ্যাঁ কেউ একজন লিখেছেন হ্যাট মানে সাহেবি টুপি এক্স্যাক্টলি আমরা বাংলায় পড়তাম হ্যাট মানে হচ্ছে সাহেবি টুপি তাহলে যখন এই যে হ্যাটটা পড়ার
মানুষ হ্যাট পরা ছাড়তেন না কারণ তারা মনে করতেন আমি যদি হ্যাট না পরি তাহলে আমার সাহিবি বিভাবটা তো চলে যাবে এবং সাহিবি বিভাবটা যদি চলে যায় তাহলে তো আমি মানুষের দ্বারা সমালোচিত হব এক অর্থে এটা সমালোচিত হওয়ার ভয় এবং এই কারণে তারা হ্যাট পরা কন্টিনিউ করতে থাকলেন এবং এখান থেকে উনি স্টাইলের কথাতে চলে গেলেন এবং উনি বললেন যে আপনারা খেয়াল করবেন যে পৃথিবীর এখনকার সময়ের যে বড় যে বড় স্টাইল হাউসগুলো আছে বা ফ্যাশন হাউসগুলো আছে তারা কিন্তু নানান ধরনের ফ্যাশন জাতীয় জিনিসগুলোকে প্রমোট করে এই আলোচনাটা কতটা আমাদের ব্র্যান্ডের আলোচনার সাথেও মিলে যায় এবং তখন আমি আলোচনাটা যখন করেছি তখন আসলে এত ডিটেল আমি এই বইটা পড়ে করিনি কিন্তু আমার ভালো লেগেছে যে আমি যখন এটা পড়লাম তখন আমি দুটো জিনিসের মধ্যে খুব ভালো একটা কো রিলেশন পেলাম তো উনি বললেন যে দেখেন পৃথিবীর হিস্ট্রিতে বিশেষ করে আপনারা যারা স্টার্ট আপ বিজনেসের সাথে জড়িত এবং এই কাজগুলো করার চেষ্টা করেন বা কোনো একটা কোম্পানিতে কাজ করেন কিংবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাজ যেখানেই কাজ করেন আপনি প্রোডাক্টটা বানান কার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে অর্থাৎ একটা প্রোডাক্ট বানানোর সময় সবার আগে আপনি কোন জিনিসটা চিন্তা করেন যে কোন মানুষটাকে ভেবে আমার জিনিসটা বানাতে হবে বা কোন গ্রুপ অফ পিপল অফকোর্স কাস্টমার তাই না অর্থাৎ আমরা সবসময় বলি বিশেষ করে স্টার্ট আপে বলা হয় বিভিন্ন পিভোটিংয়ের কথা আমরা বলি যে আগে তুমি মার্কেটে যাও নিজের আইডিয়াটা নিতে অবসেসড হো না মার্কেটে যে আগে কাস্টমারকে দেখো কাস্টমার কিনে কি না যদি কাস্টমার না কিনে তোমার প্রোডাক্ট তাহলে জিজ্ঞেস করে এই প্রোডাক্টের কোন কোন জায়গাটা তার পছন্দ হচ্ছে না সে কোথায় কোথায় চেঞ্জ করতে বলছে সেই চেঞ্জগুলো নিয়ে এসে তুমি নেক্সট পিভোটে পরিবর্তনটা করে ফেলো অর্থাৎ এইভাবে তুমি কাস্টমারের ফিডব্যাক নিয়ে নিয়ে প্রোডাক্ট বানাও তাহলে পৃথিবীতে যে কোনো বিজনেসের জন্য কাস্টমার ইজ দ্য কিং এবং কাস্টমারের কাছে আমরা ভেরিফাই করি যে এই প্রোডাক্টটা তার জন্য গ্রহণযোগ্য কি না বা সে গ্রহণ করবে কি না কিন্তু পৃথিবীর বড় বড় যে ফ্যাশন হাউস আছে সেইখানকার কালচার যদি দেখেন তাহলে তারা কিন্তু কাস্টমারকে যে জিজ্ঞেস করে না যে তোমার কি লাগবে রাদা তারা অনেক কারিগারি টাকা খরচ করে তারা বিভিন্ন ফ্যাশন ডিজাইনারদেরকে ব্যবহার করে এবং তারা অনেক বড় বড় নামি দামি মডেলদেরকে দিয়ে বিভিন্ন ফ্যাশন শো এবং অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তারা নতুন নতুন ফ্যাশনকে প্রমোট করে মার্কেটে এবং এই প্রমোশনের মধ্য দিয়ে এটা উনি বলেছেন প্রায় একশো বছর আগে এবং এখনও আমি দেখলাম ফ্যাশনের যে বড় বড় বিষয়গুলো আপনারা যারা ফ্যাশন ডিজাইন করেন হয়তো সরি প্রোডাক্ট ডিজাইন করেন তারা এ আমার কথা শুনে হঠাৎ করে আটকে যাবেন না এখানে আপনাদের কথা বলা হচ্ছে না এটা বলা হচ্ছে অনেক বড় বড় ফ্যাশন হাউস লাইক গুচি অথবা টমিহিল ফিগার অরিজিনাল যারা কাজ করে তাদের ওয়ে অফ ডুইংকে বলা হচ্ছে কতটা আমাদের দেশের কালচারে পাখি জামা টামাও আমার কাছে সেরকমই মনে হয়েছে যে বোম্বে বা ইন্ডিয়ার অনুকরণে কিছু কিছু প্রোডাক্ট বা আমরা এখানে তৈরি করে ফেলছি সো তারা যখন নাটকটা প্রডিউস করছে সিনেমাটা যখন প্রডিউস করছে হয়তো বোম্বের একটা ছবি হচ্ছে কিংবা কলকাতার একটা ছবিতে কলকাতাটা হয়তো অত ইম্প্যাক্টফুল না বোম্বের ছবির ক্ষেত্রে তখনই তারা ওই ফ্যাশনটাকে ওইখানে প্রমোট করে দেয় আপনার আমার চিন্তার অনেক উপরে এটা কাজ করে এবং তারা ধারণা করতে পারে যে কোন ছবিটা হিট হবে কোন নায়িকা বা কোন নায়ক হয়তো হয়তো ভালো করবে এবং এটার পিছনে অনেক বড় একটা মেকানিজমও কাজ করে তো ফ্যাশন হাইসগুলো ওখানে প্রমোট করে দেয় এবং ওই ফ্যাশনটাকে তারা পরে মার্কেটে ছেড়ে দেয় ফলে আপনি আমি এক সময় পাখি জামা বা অমুক ধরনের শার্ট অমুক ধরনের কলার এটা আমাদের পড়ার অভ্যাসটা আমরা তৈরি করে ফেলি এবং একটা সময় আমরা এটা কিনতে বাধ্য হই আমি বাধ্য হই শব্দটা ব্যবহার করলাম কারণ আমরাও পোশাক কেনার সময় কিন্তু গিয়ে এটা চিন্তা করি কোন পোশাকটা আমার কাছে গায়ে লাগবে সেটা যেমন আমরা ভাবি সাথে আমরা এটাও ভাবি যে এটা কি বর্তমান ফ্যাশনের সাথে যাচ্ছে কিনা নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে কেউ এমন কিছু পড়বেন না যেটা কিনা পাঁচ বছর আগে পুরনো হয়ে গিয়েছিল তাহলে যে ফ্যাশন হাউসগুলো আপনার বা আমার রুচি বা চিন্তা বা কমফোর্ট চিন্তা করার সাথে সাথে তারা কিন্তু একটা বড় চিন্তা করছে যে তাদের বিজনেসে বেনিফিট কি হবে ইভেন যে প্রোডাক্টটা হয়তো গত বছরের ঈদে মানুষ প্রচুর পরিমাণে নিয়েছে এবং প্রচুর লাভ হয়েছে তাদের তারা সেই প্রোডাক্টও মার্কেটে রাখবে না কারণ তারা ওইটা যদি রাখে তাহলে হয়তো মানুষের কেনার ধরনটা কমে যাবে কারণ গত ঈদে তো সেরকম একটা জামা কিনেছিল সো আগের প্রোডাক্টটাকে আগের ফ্যাশনটাকে সে নিজে অবসিলিট করছে সে নিজে পুরাতন বানাচ্ছে কারণ সে আপনার পকেট থেকে টাকা বের করবে এবং সে একটা হাল ফ্যাশনের জিনিস সে মার্কেটে দিবে এবং একটা জায়গায় সে উদাহরণ দিল যেখানে এই যে যারা ফ্যাশন ডিজাইনাররা বড় ফ্যাশন ডিজাইনার যারা ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাশন যারা ম্যানেজ করে তারা আসলে কাস্টমারের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে চিন্তা করে না তারা চিন্তা করে তাদের বিজনেস বেনিফিট এবং সেই জন্য তারা ফ্যাশনগুলো প্রডিউস করতে থাকে এবং উনি আমরা যারা ফ্যাশন নিয়ে হয়তো শুনেছি বা পড়েছি বা জানি তাদের একটা রোড ম্যাপও আছে আপনি আমি জানি না কিন্তু তাদের একটা রোড ম্যাপ আছে যে তারা দুই সালে কোনটা ছাড়বে একুশ সালে কোন রকম করবে বাইশ সালে কোন রকম করবে সেই প্ল্যানটা তাদের আছে এবং লেখক একই সময় অনু উদাহরণ দিলেন যে অটোমোবাইলসের ক্ষেত
আপনি যেটা ফিল করতে শুরু করেন যে না ওই গাইড থেকে আমার গাইডটা অনেক অনেক डिफरेंट এবং প্রবাবলি डिफरेंट মানে পুরনো হয়ে গেল অটোমেটিক যদিও লেখক বলছেন অনেক সময় পুরনো মডেলের গাড়িটা হয়তো চলার দিক থেকে এফিসিয়েন্সির দিক থেকে শক্ত সামর্থ্যের দিক থেকে ওই গাড়িটাই বেশি বেটার তারপরও মানুষ ওই গাড়িটা কম দামে বিক্রি করে দিয়ে আরো কিছু টাকা জোড়া দিয়ে ব্যাংক থেকে আরো লোন নিয়ে নতুন মডেলের গাড়িটা কিনে ফেলছে যে গাড়িটার এফিসিয়েন্সি কম যে গাড়িটা শক্ত সামর্থ্য না যে গাড়িটা হয়তো অত কার্যকরী না কারণ সে সমাজের চোখে আপ টু ডেট থাকতে চায় একইভাবে ব্র্যান্ড এবং আমি ফোন টোনগুলোর কথা আপনাদেরকে কিন্তু আগে একদিন বলেছি সো এই ধরনের ট্র্যাপে ফেলেছে এই বিজনেস মডেলটা যারা এই যে মানুষ সমালোচনা করবে এই ভয়ে আমরা কারিকারি টাকা খরচ করছি এবং যে জিনিসটা আমার হয়তো লংজিভিটি হয়তো আরও দুই বছর ছিল আমি এটার বেনিফিট যেটা আগে কিনেছি সেটা আমি আরও ছয় মাস ইউজ করতে পারতাম আরও দুই বছর ইউজ করতে পারতাম কিন্তু সেটা আমরা করছি না আমরা মানুষ কি বলবে এই ভয়ে আমরা দ্রুত ওটা চেঞ্জ করে ফেলছি এবং লেখক একটা কথা বলেছেন যেটা আমি আসলে ইন্টারনেটে খুঁজে কোনো এখন পর্যন্ত প্রমাণ পাইনি জাস্ট এটা আপনাদের ওপর আমি ছেড়ে দিলাম যদি আপনারা কোনো ফিডব্যাক দিতে পারেন খুব ভালো হয় আপনারা যদি এবেন খুঁজে নাও পান সেটাও পরে জানাবেন বিকজ আমরা সবাই আমার নলেজ আমাদের সবার নলেজটা আমরা আপডেট করতে চাই তো উনি বলেছেন যে এই যে বিশ্বাসের যে ব্যাপারটা এটি এমন ছিল এমন একটা সময় যে সময় যদি মানুষ ভূতকে বিশ্বাস না করত সব শ্রেণী পেশায় সব সমাজে কিছু কিন্তু ট্রান্সফরমেশনাল মানুষ ছিলেন যারা হয়তো বলতে চেষ্টা করেছেন যে ভূত বলে কোনো কিছু নাই কিন্তু সেই সময়টা এটা কোন সময় আমি জানি না এই জন্য বললাম রেফারেন্সটা আমার কাছে নাই সেই সময় হয়তো দেখা যেত মানুষ এত বেশি কুসংস্কারের জন্য ছিল তারা ভূত প্রেতকে বিশ্বাস করত তো যারা ভূত প্রেতকে বিশ্বাস করত না তাদেরকে সোসাইটির বড় অংশ যারা ভূত প্রেতকে বিশ্বাস করত তারা বাধ্য করত বাধ্য করে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলত তাহলে লেখক বললেন যে এই সমালোচনার যে বিষয়টা এখানে চলে আসলো সেটা শুধু কিন্তু কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় সমালোচনাটা এমন একটা ব্যাপার না যে আপনি সামন্ধে হেঁটে গেলেন পিছনে পাঁচটা লোক আপনাকে নিয়ে একটু কুট কথা বলল এটা তারা এক সময় যখন সোসাইটিটা অনেক শক্ত সামর্থ্য এবং সোসাইটিটার অনেক পাওয়ার তখন তারা একটা ইম্পোজ করতে শুরু করলো অর্থাৎ তুমি যদি এটা না মানো তাহলে সমালোচনাটা শুধু জীবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না কথার মধ্যে এর জন্য তোমাকে শাস্তি পেতে হবে এবং লেখক এটাও বললেন যে এই কারণে আমরা বিভিন্ন বিশ্বাসের মধ্যে ঢুকে যাই দেখবেন বিভিন্ন ধরনের পরিবারে জন্মানোর জন্য আমেরিকায় যেমন যে বাসায় জন্মেছে সে হাই রিপাবলিকান নাহলে ডেমোক্রেট হয়ে যাচ্ছে সে কিন্তু নিজে জানেও না যে সে কীরকম এবং ওই বিশ্বাসটা থেকে সে আর বের হতে পারছে না বা বের হতে চাচ্ছে না কারণ সে সমজাতির লোকরা তাকে কিভাবে ক্রিটিসাইজ করবে তাকে বিব্রত করবে তাকে বিপদে ফেলে যাবে তার বাবা হয়তো তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে তাকে হয়তো সমাজচ্যুত করে দেবে এই ভয় এটা এক ধরনের শাস্তির পর্যায়ে চলে গেল না যখন আপনি একটা কিছু বলতে গেলেন এবং মানুষ আপনাকে বিতাড়িত করলো যেমন একসময় সক্রেটিস একটা সত্য কথা বলতে গেলেন কিন্তু সেই সময় মানুষ এটা গ্রহণ করতে পারলো না কিন্তু ওইটা যদি তাদের সমালোচনার মধ্যে থাকতো তাহলে এক ধরনের ইম্প্যাক্ট ছিল কিন্তু তারা এটা তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দিল তাহলে সমালোচনাটা এই যে ক্রিটিসিজমের ব্যাপারটা এটা এক সময় এত ফেলে ফুপে বড় হয়ে গেল যেটা এক সময় মানুষের উপর ইম্পোজ হতে শুরু করলো শাস্তির হিসেবে শাস্তি হিসেবে কাজেই সেই ভয়টাও আমাদের মধ্যে রয়েছে তো সমালোচিত হবার ভয় শুধু যে একটা ভয় তা না এটা এক সময় যদি সোসাইটিটা বা অপোনেন্ট পার্টিটা যদি অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে যায় তাহলে এটা এক সময় আপনার উপর চাপ দিতে পারে শাস্তির পর্যায়ে এটাকে নিয়ে যেতে পারে এটা সেই পরিমাণ ভয়ঙ্কর এবং লেখক বললেন যে এই যে সমালোচিত হওয়ার ব্যাপারটা এটা সব দিক থেকে মানুষের কিভাবে মানুষকে বকডাউন করে ফেলে ছোট করে ফেলে বলেছে মানুষের ইনিশিয়েটিভগুলো বন্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ মানুষ আর পরিবর্তন করার মতো কোনো দায়িত্ব নিতে চায় না তার ইমাজিনেশন বন্ধ হয়ে যায় সে কল্পনা করতে চায় না তার ইন্ডিভিজুয়ালিটি নষ্ট হয়ে যায় তার যে ব্যক্তিত্ব বা বিশ্বত্বটা যেতে চায় তার ছিল একটা আলাদা রকম চিন্তা করার শক্তি সেটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং সেলফ রিলায়েন্স রিলায়েন্সটাও তার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার আত্মবিশ্বাস এবং এই জিনিসগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কেন বা খর্ব হচ্ছে কেন যখন আপনি একটা ক্রিটিসিজমের মধ্যে অপারেট করছেন এবং উনি বলেছেন যে মানুষের মধ্যে যে ফিয়ার অফ ক্রিটিসিজম আছে এটা আপনি কোন কোন সিমটম দেখলে বুঝতে পাবেন এবং আমি দেখলাম এটা পড়ার পরে আমার ভিতরও এর ভিতর দুই চারটা সিমটম আছে সেটা কি হয়তো আমি এক্স্যাক্টলি বলে দিব না কিন্তু আমি খুঁজে পেয়েছি আমার কাছে মনে হয়েছে এবং আমি কল্পনা করতে পারিনি যে আমার ভিতর এরকম একটা সিমটম আছে এবং ওই সিমটমটা থেকে অ্যাকচুয়ালি আমার মধ্যে ফেয়ার অফ ক্রিটিসিজম আছে সেটা প্রথমেই বলে রাখলাম এবং এরকম সিমটম যে আমার মধ্যে আছে সেটা আমি বুঝি নাই এটা এটা পড়ার পর আমি বুঝেছি এবং এটা বলার মধ্যে দিয়ে আমি এটাও বলতে চাইলাম এই সিমটমগুলো হয়তো আপনি নিজে উপলব্ধি করতে পারবেন কাউকে কেউ হয়তো আপনার মধ্যে এটা দেখেনি যখন আপনি সেলফ অ্যাওয়ারনেস
তারা টিমিডিটি থাকবে তাদের কনভারসেশনে অর্থাৎ কথা বলতে একটু ভয় ভয় ভাব কাজ করবে তাদের তারা নতুনদের সাথে মিশতে চাইবেন না অকওয়ার্ড মুভমেন্ট অফ হ্যান্ডস অ্যান্ড লিমস অনেক সময় তাদের হাত পায়ের নড়াচড়া দেখে বোঝা যায় যে সে একটু অস্বাভাবিক আচরণ করছে শিফটিং অফ আই ম্যানি টাইম সে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারবে না তাহলে এইটা একটা কি আসল জিনিসটা বলে এটা কি এই জিনিসগুলো যার ভিতরে থাকবে তার মানে সে সমালোচিত হবার জন্য ভয় পাচ্ছে অর্থাৎ এখন আমি এটা কি করবো আমি কি মানুষকে যে যে বলতে থাকবো এটা নট ন্যাচারালি এটা আমাদেরকে খুঁজতে হবে যে আমাদের মধ্যে কি এরকম বিষয় আছে কি না আমি যখন নতুন মানুষের সামনে যাই তখন কি আমার কি অস্বস্তি হয় কিনা আমি কি অস্বাভাবিক বোধ করতে শুরু করি না কিনা আমি কি মানুষের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারি নাকি আমি এদিক ওদিক টাকা থাকে আমার মধ্যে কি ভয় কাজ করে কিনা এই সমস্ত যদি আমি খুঁজে পাই তার মানে আমার মধ্যে এই জিনিসটা আছে সেলফ ক্রিটিসিজম সরি ক্রিটিসিজমের ভয়টা আমার মধ্যে আছে আর যে এমনিতেই জানে আমার ক্রিটিসিজমের ভয় আছে তাকে নিয়ে কিন্তু এগুলো আর খোঁজার দরকার নেই বাট এটা তাদের জন্য যারা হয়তো আমরা মনে করি যে আমি তো সমাজকে পৃথিবীকে জয় করে ফেলছি কিন্তু জীবনে কিছু হচ্ছে না তাদের জন্য এটা খুঁজে দেখতে হবে যে আমার ভিতরে এটা আছে কিনা থাকলে কি করবো আমি অবশ্যই সেলফ ক্রিটিসিজমটা ওভারকাম করবো কীভাবে তার জন্য আগের চোদ্দোটা চ্যাপ্টার আমি কিন্তু আগে বলছি বই কিন্তু চোদ্দো চ্যাপ্টারে শেষ হয়ে গেছে পনেরোতম চ্যাপ্টারে এসে বলেছে কোন কোন জিনিস আপনাকে বাধা দিতে পারে সেগুলো যদি আমি বুঝি সেটা আমি রুট আউট করবো এবং তখন ওই চোদ্দোটা কাজ আমার কাজে লাগবে তারপরে বলছে ল্যাক অফ পয়েস অর্থাৎ কোনো কিছুর প্রতি যে তীব্রভাবে কাজ করার আশা সেটা না থাকা তারপরে বলেছেন যে একই রকম ল্যাক অফ ভয়েস কন্ট্রোল অনেক সময় যখন আমি এক্সপ্রেস থ্রু ল্যাক অফ ভয়েস কন্ট্রোল কোথায় কোথায় কিভাবে কথা বলতে হবে সেটা যদি আমি না বুঝি দেন উনি বলছে নার্ভাসনেস ইন প্রেজেন্স অফ আদার একটু আগেও বলেছি পশ্চার পোর পশ্চার অফ বডি শরীরের কিভাবে দাঁড়াতে হবে কিভাবে বসতে হবে সেটা নিয়ে যদি সমস্যা হয় অনেক সময় পোর মেমোরি অর্থাৎ কোনো একটা বিশেষ সময় গিয়ে কথা বলতে ভুলে যাওয়া ইত্যাদি দেন পার্সোনালিটির কথা বলেছেন ল্যাক অফ ফার্মনেস অ্যান্ড ডিসিশন পার্সোনাল চার্ম না থাকা and uh, ability to express opinion definitely ইত্যাদি দেন বলেছে ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সের কথা উনি বলেছেন আমি অনেক ডিটেল ঢুকছি না কারণ আমাদের সময়ের একটু স্বল্পতা আছে এবং আমি চাই আপনারা বইটা একটু পড়বেন দেন এক্সট্রা ভ্যাকেন্স অপব্যয়ের কথাটা উনি উল্লেখ করেছেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা আমার মনে হয় বলা উচিত যে অনেক সময় আমরা দেখি যে মানুষ প্রয়োজনে অতিরিক্ত খরচ করতে থাকে দরকার নেই আজকের বিল আমি দিব এই ধরনের প্রবণতা থাকেও অনেক সময় মানুষ এই ক্রিটিসিজমের ভয় থেকে মানুষ এটা করে যেন ল্যাক অফ ইনিশিয়েটিভ অনেক সময় আমরা উদ্যম উদ্যোগ 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 নিতে চাই না কোনো একটা নতুন কিছু করতে আমাদের বাধা বাধা মনে হয় অ্যান্ড ল্যাক অফ অ্যাম্বিশন অনেক সময় আমাদের বড় কিছু ভাবতে চিন্তা করতে আমাদের বাধা চলে আসে মেন্টাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল লেজিনেস চিন্তা করতে আমাদের আজকে থাক কালকে করবো করে আমরা কোনো উদ্যোগ নিতে চাই না দেন সেলফ অ্যাসারশন দেন স্লোনেস ইন রিচিং ডিসিশন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে গরিমসি করা অন্যের দ্বারা খুব সহজে প্রভাবিত হয়ে যাওয়া ক্রিটিসাইজিং আদার্স বিহাইন্ড দ্য ব্যাক দ্য হ্যাবিট অফ ক্রিটিসাইজিং আদার্স বিহাইন্ড দ্য ব্যাক অ্যান্ড ফ্ল্যাটারিং দেম টু দেয়ার ফেস অর্থাৎ কেউ যখন থাকে না তখন তার সম্পর্কে খুব সমালোচনা করা এবং সে যখন সামনে চলে যেত ওর ভাই তুমি তো খুব ভালো কাজ করতেছো ইত্যাদি ইত্যাদি দ্য হ্যাবিট অফ অ্যাকসেপ্টিং ডিফিট উইদাউট প্রোটেস্ট কোনো কোনো সময় অন্যের মানে পরাজয় মেনে নেওয়া যথার্থ বাধা তৈরি না করে দেন বলেছে কুইটিং অ্যান্ড আন্ডারটেকিং হোয়েন অপোজ বাই আদার্স অন্য কেউ বাধা দেওয়ার সাথে সাথে ওখান থেকে সরে আসা সাসপিশাস অফ আদার পিপলস উইদাউট কজ অন্য লোককে সন্দেহ করা খুব ভয়ঙ্কর জিনিস আমি অনেকের মধ্যে এটা দেখি কেউ দোষ করেনি কিন্তু তাকে সন্দেহ করে বসে থাকা ল্যাকিং ইন ট্যাক্টফুলনেস ইন ম্যানার স্পিচ আনউইলিংনেস অ্যাকসেপ্ট টু দ্য ব্লেম ফর আনউইলিংনেস টু অ্যাকসেপ্ট দ্য ব্লেম ফর মিস্টেক যে কোনো একটা ভুল আমি করে ফেলছি কিন্তু এটার জন্য কোনো দায় নিতে আমি চাচ্ছি না সো এই সমস্ত উপসর্গ যাদের মধ্যে থাকবে তাদের মধ্যে এই ফেয়ার অফ ক্রিটিসিজমটা প্রকট আমরা এর পরের জায়গাটাই চলে যাচ্ছি যেটা হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং ফেয়ার অফ ইল হেলথ আমরা একদম কোভিডের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি এবং আমার মনে হয়েছে এই টাইমের জন্য এটা সবচেয়ে একটা পারফেক্ট আলোচনা তো লেখক বলেছেন এখানে উনি খুব কনফিডেন্টলি বলেছেন এবং যা কিছু বলেছেন সেগুলোর জন্য উনি এভিডেন্স বা বেশ ভালো ভালো শক্ত শক্ত প্রমাণ দিয়ে উনি কথাটা বলেছেন উনি বলেছেন মানুষ কেন ইল হেলথকে ভয় পায় কেন মানুষ অসুস্থ হওয়ার ভয় পায় প্রথম কারণ হচ্ছে ইল হেলথের সাথে সামহাউ ওল্ডারনেসের একটা বা ওল্ডার হয়ে যাওয়ার একটা রিলেশন আছে সব ক্ষেত্রে না কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আছে অর্থাৎ আমি বুড়ো হয়ে গেলেই আমি নানা অসুখে পড়ব এবং বার্ধক্যের ভয় জিনিসটা উনি আলাদাভাবে একটা সময় আলোচনা করবেন তো উনি বলতে চেয়েছেন যে বার্ধক্যের ভয়ের সাথে এটার একট
অর্থাৎ আমি যখন অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি সব অসুস্থ আর হাঁচি সর্দি কাশি না বড় বড় অসুখের কথা মেনশন করা হচ্ছে এখানে সো এই এই ইলনেসের সাথে আমাদের একটা বড় খরচের ব্যাপার আছে এবং আমরা অনেক সময় ভাবি যে এত বড় একটা অসুখে পড়ে গেলে আমার চিকিৎসার কি ব্যবস্থা হবে ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে আমাদের এই ভয়টা কাজ করে আর আই আই হোপ করোনার সময় আমাদের করোনা হইলে কেন ভয় লাগে সেটা আমার মনে হয় আপনাদের কাউকে এক্সপ্লেন করে বলতে হবে না এটা ডিরেক্টলি মৃত্যুর সাথে রিলেটেড এক আর দুইটা জিনিস হচ্ছে আমরা ভয় পাই যে আমরা আসলে সুচিকিৎসা পাবো কি পাবো না সো এই দুটা ভয়ের কারণে আমরা এই ইল হেলথকে ভয় পাই সো করোনার ক্ষেত্রে এটা বললাম আর অন্যান্য ক্ষেত্রে খরচ এবং অনেক কিছু আছে করোনার ক্ষেত্রে হয়তো খরচ আসছে কিন্তু আমি মনে করি না এই মুহূর্তে কেউ খরচ নিয়ে ভাবছে সো করোনার ক্ষেত্রে মানুষের সবচেয়ে বড় কনসার্ন হচ্ছে আমি কি সুচিকিৎসা পাবো কিনা আর আমি যদি সুচিকিৎসা না পাই কিংবা আমি যদি একিউট হয়ে যায় আমার রোগটা কঠিন হয় তাহলে হয়তো আমার মৃত্যু মৃত্যুর দেখা আমাকে এখনই দেখে ফেলতে হবে যদিও মৃত্যু আমাদের যে কোনো সময় চলে আসতে পারে কিন্তু কেন যেন করোনার সময় আমাদের মৃত্যুর ভয়টা অনেক বেশি আমরা করোনা নিয়ে পার্টিকুলারলি একটা সেশন করব প্ল্যান করছি এখনও ফাইনালাইজ না প্রপোজ ডেট হচ্ছে আগামী মঙ্গলবার যেদিন আমাদের ছুটির দিন ওই দিন আমরা হুটহাট করে নতুন নতুন কিছু করি সো আমরা পার্টিকুলারলি করোনা অবস্থায় আমরা কয়েক সেট অফ মানুষের কথা চিন্তা করেছি যারা আল্লাহ না করুক করোনায় আক্রান্ত হয়ে গেছেন বা যাচ্ছেন বা হব আমরা যারা সিমটম আছে আমাদের এবং আমি হয়তো শিওর না আমার হয়েছে কি না আরেকটা গ্রুপ হচ্ছে যারা করোনা পেশেন্টকে আমরা ম্যানেজ করছি বাসায় হতে পারে হসপিটাল হতে পারে সেটা অ্যাটেন্ডেন্ট হতে পারে চিকিৎসক হতে পারেন যারাই আছেন পার্টিকুলারলি বাসা কনটেক্সটের কথা আমি বলছি আর একটা গ্রুপ হচ্ছে যারা দেখছেন আশপাশে অনেক হচ্ছে এভেন আপনার বাসাতেই হয়তো করোনা রোগী আছে কিন্তু আপনি আইসোলেটেড আছেন এই চার ধরনের মানুষ আমি আবার বলছি যারা আক্রান্ত হয়েছেন যাদের আক্রান্তের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যারা ম্যানেজ করছেন প্যাসেন্টদেরকে এবং ফোর্থ কোয়ালিটি হচ্ছে যারা এখনও আক্রান্ত নন আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও খুব কম কিন্তু প্যানিকড এই চার গ্রুপ অফ মানুষের ভিতর এক ধরনের প্যানিক কাজ করছে এবং আমি মনে করি প্যানিকড হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে তবে আমাদের এটা নিয়ে আরও ফার্দার আলাপ করা উচিত যে আসলে করোনা হলেই কি মানুষ মরে যাচ্ছে কি না কিংবা করোনা হলে আমার বেচার সুযোগ আছে কিনা যারা আমরা করোনার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি লক্ষণ দেখলে আসলে আমি কি করব লক্ষণ মানে কি আমি মরে গেলাম কি না কিংবা আমরা যারা অ্যাটেন্ড করছি রুগীদেরকে তাহলে আমরা কতটুকু মানসিক বল নিয়ে করব আমি এমন অনেক পরিবার দেখতে পাচ্ছি যে পরিবারে একজন লোক ছাড়া পুরো পরিবার অসুস্থ একদম বাচ্চা থেকে শুরু করে মুরব্বি পর্যন্ত সেই একটা মানুষের উপর দিয়ে কিন্তু প্রতি মুহূর্তে একটা মানসিক চাপ যাচ্ছে সে কিভাবে চাপ ম্যানেজ করবে এবং ফাইনালি হচ্ছে যারা আমরা মনে করছি এই তো হলেই মরলাম হলেই মরলাম এই এই চার গ্রুপের জন্য আমরা মঙ্গলবার প্রপোজড ফাইনাল না কিন্তু এখন পর্যন্ত বিকজ আমি কিছু প্ল্যান করছি এই মুহূর্তে বলছি না ইচ্ছা আছে ভালো কিছু আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার যদি সেটা প্ল্যানটা কমপ্লিট হয় তাহলে আগামী মঙ্গলবার ইনশাল্লাহ এরকম একটা ডিসকাশনে আমরা আসব কারণ আজকে আমরা মর্মান্তিক একটা খবর দেখেছি আমি প্রথমে খবরটা দেখে মনে ছিলাম এটা বিদেশের খবর কিন্তু পরে পরে দেখলাম না এটা বাংলাদেশের খবর সেটা হচ্ছে একজন রুগী করোনা শনাক্ত হয়েছে তাকে যখন সম্ভবত নিতে এসেছে আইসোলেশন সেন্টারে নিয়ে যাবে জন্য সে তখন দৌড়ে বিল্ডিংয়ের তিনতলায় উঠে সেখান থেকে লাভ দিয়ে আত্মহত্যা করে মরে গেছে তাহলে কী লাভ হলো সেই তো মরেই গেলি বাবা তুই না হলে করোনায় হলো না আর দুটা দিন পৃথিবীকে দেখেই মরতে পারতি আমরা কেউ আমরাও এটাও বলছি না করোনা হলেই মারা যাবে কারণ করোনা হওয়ার ডেথ রেট আমাদের দেশে এখন বোধ হয় বিলো টু পারসেন্ট আছে সো হলেই যে মরবে এমন কিন্তু না লোকটা কিন্তু বাঁচতে পারতো যদি সে সুস্থ চিন্তা করতে পারতো তাহলে সে বাঁচতে পারতো কিন্তু তার এই ভুল উল্টাপাল্টা চিন্তা কিন্তু তার জীবনটা তাড়াতাড়ি কেড়ে নিল একরকম সমস্যার মধ্যে যারা হয়তো সিমটমের মধ্যে আছে আমি এমন অনেক শুনেছি তার একটু করোনা সিমটম হয়েছে তাই সে পালস অক্সিমিটার লাগাতে পারছে না আঙ্গুলে কারণ এত ভয়ের মধ্যে সে আছে এবং হওয়াটা স্বাভাবিক আমি বলছি না এটা ভুল কথা কিন্তু প্রবাবলি আমাদের আরো বেশি সেলফ অ্যাওয়ার হতে হবে এবং বুঝতে হবে যে যে সময়টা আমি চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি বা আমি যা অসুস্থতার দিকে ওই সময় আমার মানসিক শক্তিটা সবচেয়ে বেশি থাকতে হবে এবং আমি অন্যকে নার্ভাস করে ফেলতে পারবো না প্লাস যারা অ্যাটেন্ড করছেন আমি একটুকে বললাম তাদের অনেকের উপর অনেক প্রেশার যাচ্ছে পুরো পরিবার অসুস্থ সেই মানুষটা একাই দাঁড়িয়ে মানে ক্যাপ্টেনের মতো যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন একাই তাদের জন্য হয়তো কিছু আলোচনার দরকার আর যারা এই যে আমরা ফ্রিক করছি হয়তো সারা দিন খবর দেখছি আর সেটা আমরা একটু পরে আলাপ করবো কী ধরনের ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট হতে পারে তাহলে আমরা হয়তো মঙ্গলবার এটা নিয়ে কথা বলবো সো ভয়টা কোথা থেকে আসছে এই যে কেন ভয় পাই আমরা এতটা বললাম মরে যাবার ভয় বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় অর্থ খরচের ভয় ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু এটা আনছে কারা এই ভয়টা আমরা কিন্তু এখন ইলনেসের ভয়ের কথা বলছি মৃত্যুর ভয় বলি দিচ্ছে কারা প্রথমত হচ্ছে মিডিয়া
এই ধরনের নাম নামে আপনার কাছে তারা সকাল বিকাল ওষুধ বেচবে তো তাদের কিছু বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য আছে এবং এই জন্য কিন্তু তারা রোগের ব্যাপারটা খুব বেশি বেশি করে প্রচার করে অনেক সময় বলে আপনি সুস্থ থাকুন আগে থেকে কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ওষুধ বিক্রি করা এটা যে আমার কথা ধরন মনে মনে হচ্ছে আমি মনে এটা খারাপ কাজ করছে আমি কিন্তু ভালো বা খারাপ কোনো কিছু কিন্তু বলি নেই বলার ধরন শুনে হয়তো মনে হতে পারে খারাপ কিন্তু আমি বলেছি যে এরা প্রচার মাধ্যম এরা জিনিসের খবরটা আপনার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে আর কারা দিচ্ছে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব তারা দিচ্ছে আর কারা দিচ্ছে ইন্টারনেট এবং লেখক একটা এক্সাম্পলও দিয়েছেন যে যখন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পর আমি এক্সাক্টলি সালটা খুঁজে বার করতে পারি নাই যখন ইউরোপ এবং আমেরিকাতে ফ্লু ছড়িয়ে গিয়েছিল তাহলে উনিশশো বিশ উনিশশো পঞ্চাশের পরের সময়ের কথা হচ্ছে আমি ঠিক ফ্লুটা কি আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কোন ফ্লুর কথা বলেছেন কি স্পেনিশ ফ্লু কি না বা যে কোনো একটা ফ্লুর কথা বলেছেন যখন এটা আনকন্ট্রোল অবস্থার দিকে চলে যাচ্ছিল তখন লেখক বলেছেন যে নিউ ইয়র্কের মেয়র এটা আমাদের জন্য একটা এক্সাম্পল হতে পারে এই কথাটা আমি একদম হুবহু বইয়ের কথাটা বলে যাচ্ছি নিউ ইয়র্কের মেয়র সমস্ত প্রচার মাধ্যমকে ডেকেছিলেন অফকোর্স তখন হয়তো এত প্রচার মাধ্যম ছিল না সবাইকে ডেকে বলেছিল যে দেখেন আমরা একটা কঠিন সময় পার করছি এবং এই অবস্থায় আমরা মানুষকে ভয় প্রদর্শন করতে পারে এরকম কোনো হেডলাইন আমরা প্রচার করতে চাই না স্কেয়ার হেডলাইন আমরা প্রচার করতে চাই না রিগার্ডিং দ্য ফ্লু এপিডেমিক আনলেস ইউ কোঅপারেট উইথ মি উই উইল হ্যাভ আ সিচুয়েশন হুইচ উই ক্যানট কন্ট্রোল সো আপনারা যদি আমাদেরকে সহযোগিতা না করেন তাহলে শীঘ্রই এমন একটা অবস্থা চলে আসবে যখন সব কিছু আমাদের কন্ট্রোলের বাইরে চলে যাবে দ্য নিউজ পেপার কুইট পাবলিশ কুইট পাবলিশিং স্টোরিজ অ্যাবাউট দ্য ফ্লু নিউজ পেপারগুলো ফ্লুর ব্যাপারে খবর প্রচার করা বন্ধ করে দিল অ্যান্ড উইদ ইন ওয়ান মান্থ দ্য এপিডেমি হ্যাড বিন সাকসেসফুলি চেকড এবং এক মাসের মধ্যে এপিডেমিকটাকে কন্ট্রোলের ভিতরে আনা গেল এটা স্টেট ফরওয়ার্ড একটা এক্সাম্পল হয়ে গেছে যদিও আমি বই থেকে পেয়েছি আর আনফর্চুনেটলি একটা এমন একটা সময় আমি আলাপ করছি যখন আসলে আমরা এই নিউজগুলো পাচ্ছি আমি আশা করি সোশ্যাল মিডিয়া আমি কথা বলছি কেউ এখান থেকে এই লাইনটা কেটে যারা আমাদের পত্রিকা মিডিয়ার বন্ধুরা কাজ করছেন জীবন বাজি রেখে তাদেরকে উত্তপ্ত করার কাজে ব্যবহার করবেন না আমরা কাউকে ছোট বা বড় করার জন্য কথাগুলো বলছি না এরকম একটা ঘটনা আমরা পেয়ে গেছি বইতে তাই আমরা বলছি যে নিউ ইয়র্কের মেয়র একসময় এরকম একটা আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং সে সময় একটা কাজে লেগে গেছিল হয়তো রিসার্চ করে দেখা যাবে ওটার পাশে আরও পাঁচটা রিজন ছিল সেগুলো হয়তো কাজে লেগেছে বাট এর জন্য তো তারা রেফার করেছে যে অনেক সময় নেগেটিভ নিউজ বারবার প্রচার করার কারণেও মানুষের মধ্যে এটা ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করে এবং সেটা নিয়ে উনি পরবর্তীতে আরও বিস্তর আলোচনা করেছেন সো এরকম একটা ঘটনা আমরা আমরা জানলাম এবং লেখক এটাও বলেছেন যে মানুষের মধ্যে এই যে রোগ যে হতে পারে বা আমার কি রোগ হয়েছে এই ধরনের চিন্তা একটা মানুষকে অসুস্থ করার জন্য যথেষ্ট এবং উনি একটা সায়েন্টিফিক রিসার্চের কথা বলেছেন সেই সময়ের বেশ কয়েক হাজার রোগীকে রোগীকে অ্যানালাইজ করে দেখা গিয়েছিল যে যারা ডাক্তারের চেম্বারে যাচ্ছেন বিভিন্ন রোগের উপসর্গ বা রোগের কমপ্লেন নিয়ে তাদের পঁচাত্তর পার্সেন্ট অর্থাৎ একশো জনের মধ্যে পঁচাত্তর জন চার ভাগের তিন ভাগেরই আসলে শরীরে কোনো রোগ নেই তারা এসেছে একটা তাদের মনস্তাত্ত্বিক ধারণা থেকে যে তাদের এই রোগের উপসর্গ আছে এবং মেডিকেল সায়েন্সে যদি আমি ভুল না করে থাকি হাইপোকন্ড্রিয়া নামে একটা ওয়ার্ড আছে আমাদের সাথে একজন ডাক্তার এই মুহূর্তেও আমাদেরকে শুনছেন ফেনি থেকে আপনি হয়তো আমাদেরকে কারেক্ট করতে পারবেন যদি আমি ভুল বলে থাকি হাইপোকন্ড্রিয়া নামে একটা সিমটমের কথাই তারা বলেছে এটা একটা রোগের উপসর্গ যেই রোগটার রিজেন হচ্ছে শরীরের কোনো সমস্যা না মনের সমস্যা মন বলছে তোমার একটা রোগ এই জন্যই রোগের ধারণা তৈরি হচ্ছে এবং মজার ব্যাপার আমি যখন এটা পড়ছিলাম তখন আমার কাছে একটা খুব ইন্টারেস্টিং বইয়ের কথা মনে হয়েছে আমি বহু বছর আগে বইটা বাংলা অনুবাদ পড়েছিলাম বইটার নাম হচ্ছে দ্য দ্য থ্রি মেন ইন এ বট এই বইটা সেবা প্রকাশন অনুবাদ করেছে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করবো এই বইটা পড়ার জন্য এবং আমি যতটুকু জানি এই বইটার পিডিএফ পাওয়া যায় এবং এরকম সিচুয়েশন এরকম একটা বই না পড়লে আসলে মন ভালো হবে না এরকম সিচুয়েশন মানে এই যে এখনকার যে করোনার সিচুয়েশনটা সো আমার আর্নেস রিকোয়েস্ট থাকবে এই বইটা যদি আপনারা পড়েন অরিজিনাল লেখকের নাম হচ্ছে জেরম কে জেরম বাংলা অনুবাদ কে করেছে আমার মনে নাই তবে বাংলায় বইটার নাম হচ্ছে ত্রিরত্নের নৌবিহার আমি আবার বলছি ত্রিরত্নের নৌবিহার এত হিউমেরাস একটা বই এত মজার পদে পদে হিউমার সো এত মজাদার একটা বই অবশ্যই গল্প কাহিনী নিয়ে লেখা তো সেখানে তিনজন বন্ধুর গল্প বলা হচ্ছিলো যাদের মধ্যে একজন খুব অলস ইত্যাদি ইত্যাদি তাদের একজনের কাছে একটা বই এসেছিল একটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই সেই বইটার মধ্যে বিভিন্ন রোগের উপসর্গের কথা বলা ছিল তা লেখকের লেখকের লেখনিতে আসছে ওই বন্ধু যখন পুরো বইটা পড়ে ফেললেন তার কাছে মনে হলো যে পুরো বইয়ের যত রোগ
এরকম একটা রোগের নাম আছে এটা কেন এসেছে আমি সেটা উপরে অ্যানালাইজ করে জেনেছি যে আগেরকার দিনে হাউসমেটরা ওই নি গেরে বা অর্থাৎ নীল ডাউনের মতো করে ফ্লোর পরিষ্কার করতো এই জন্য তাদের হাঁটু ফুলে যেত তো এটাও একটা রোগ এই রোগের উপসর্গ লেখক মানে তার চরিত্রের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন সো রোগটাই এরকম এবং আমি আমাদের রেস্টার টিওয়ার সেলফের এই জার্নি শুরু হবার পর আমি কোনো একজনের সাথে কথা বলেছি তার একটা মেজর প্রবলেমই হচ্ছে সে যখনই একটা রোগ সম্পর্কে জানে তার মনে হয় এই রোগটা তার হয়েছে এবং এটা হতে হতে এই হাইপোকন্ড্রি হাইপোকন্ড্রিয়ার মতো উপসর্গই তার তৈরি হয়ে গেছিল এবং সে যখন ডাক্তারের কাছে গিয়েছে ডাক্তার বলছে তুমি এগুলো বাদ দাও এই চিন্তা বাদ দাও এবং এই এই আগুনের মধ্যে ঘি ঢাল থেকে ইন্টারনেট আপনার হাতের কাছে ইন্টারনেট আপনি সমানে সার্চ দিচ্ছেন এবং একটার পর একটা উপসর্গ আসছে আপনার কাছে মনে হচ্ছে আমার তো এটা হয়েছে আমার তো এটা হয়েছে সো একটা বড় অংশের মানুষ কিন্তু হাইপোকন্ড্রিয়ার মধ্যে আক্রান্ত এবং আমাদের কোনো অসুস্থতা নাই কিন্তু আমরা মনে করছি আমি অসুস্থ বিকজ আমি রোগ সম্পর্কে অনেক বেশি জানার চেষ্টা করছি এবং আমি যতই জানার চেষ্টা করছি ততই আমার ভিতর রোগ বাসা পাচ্ছে এবং লেখক এটা সুন্দর এক্সাম্পলও দিয়েছেন উনি বলেছেন যে এটা আপনারও টেস্ট করে দেখতে পারেন কিন্তু উনি বেশি টেস্ট করতে নিষেধ করেছে বলেছে একজন মানুষকে কোনো একটা নির্দিষ্ট দিন উদ্দেশ্যমূলকভাবে যদি তিনজন লোক পর পর তিনটা না তিনজন লোক পরপর অসুস্থতার কথা বলে ধরেন সকালবেলা দেখা হলো একজন আমরা কিন্তু তিনজন প্ল্যান করে গেছি এ বিসি এ বিসি আপনার সাথে যখন দেখা হবে আমি আসলে একটা কথা বলবো তো আমি প্রথমে দেখা করলাম আই ইসলাম আকম ভাই কেমন আছেন আপনাকে একটু অসুস্থ অসুস্থ লাগতেছে তখন প্রথমবার যখন ওই লোকটা রিপ্লাই দেয় তখন বলে না আমি তো ঠিক আছি কোনো অসুবিধা না আমি ঠিক আছে দ্বিতীয় লোকটা এসে বলবে ইসলাম কম আপনাকে একটু অসুস্থ অসুস্থ লাগে আপনার কিছু হয়েছে নাকি সো উনি কিন্তু রিসার্চের রেজাল্ট বলছে তখন দ্বিতীয়বারের ক্ষেত্রে লোকটা বলবে একটু কেমন যেন না মানে আছি ভালো ঠিক আছে বাট একটু ইয়ে লাগতেছে আর কি না আপনাকে দেখে মনে হচ্ছিলো এই জন্যই বললাম আর কি হ্যাঁ একটু অসুবিধা লাগতেছিল আজকে আর কি থার্ড লোকটা যখন এসে বলবে যে আবার যে ভাই আপনাকে একটু অসুস্থ অসুস্থ কী হয়েছে আপনার তখন ওই লোকটা বলে যে আমি একটু হালকা অসুস্থ বোধ করতেছি আজকে সকাল থেকে অথচ লোকটার কিছুই হয় নাই সো উনি বলছেন এটা বলেছেন বাই সাজেশান তিনজন মানুষ যদি কন্টিনিউয়াসলি চেষ্টা করে তাহলে একজন মানুষকে অসুস্থ বানানো সম্ভব দেখেন কত বড় একটা সাইকোলজিক্যাল ইম্প্যাক্ট এবং উনি বলে এটাও বলেছে একটা সময় ছিল সোসাইটিতে যখন মানুষকে অভিশপ অভিশাপ দেওয়া হতো অভিশপ্ত করা হতো তাই না আমরা দেখেছি যে এটা হয়তো অনেক আগের কথা যখন সায়েন্স এত উন্নত ছিল না তখন মানুষ অভিশাপ দিত অভিশপ্ত জাতি অভিশপ্ত মানুষ এরকম বলা হতো তো কী করতো রাজারা যাদের ক্ষমতা ছিল তারা হয়তো একটা অভিশাপ দিয়ে দিত যে তোমার সমাজ জীবনে তোমার তুমি দরিদ্র হয়ে যাবা তুমি অসুস্থ হয়ে মরে যাবা তুমি এই ধরনের কিছু বলতো এবং তখনকার রাজ রাজরারা বা সমাজের যারা অধিপতি ছিল তাদের ক্ষমতা এত বেশি ছিল তারা এত কানেক্টেড ছিল যে তারা সবাই তখন এই কার্সটা এই অভিশাপটার কথা তারা সারাদিন ওই লোকটাকে বলতে থাকতো সে বাজারে গেলেও বলতো তুমি তো একটা অভিশপ্ত লোক তুমি তো অসুস্থ হয়ে মরবা আর সে যখন একটা হয়তো প্রার্থনালয়ে গেছে সেখানকার মধ্যে তুমি অভিশপ্ত তোমাকে ঢুকতে দেওয়া যাবে না তুমি অসুস্থ হয়ে মরবা এরকম আমরা একটুকে বলছি তিনজন লোক পারে তাহলে পুরো গ্রামবাসী যদি তাকে এই কার্সের কথাটা যদি বারবার মনে করিয়ে দিতে থাকে তাহলে কি হবে একটা সময় সে কিন্তু সত্যি সত্যি অসুস্থ হয়ে যাবে এবং লেখক বলছেন যে কোনো অসুস্থতা সেটার বড় কারণ হচ্ছে নেগেটিভ থট বা ইম্পালস থেকে শুরু হয় এবং আমরা কিন্তু ভাইরাল কন ব্যাকটেরিয়া এই ধরনের রোগের কথা বলছি না কিন্তু আমরা অন্যান্য রোগের কথা বলছি যে রোগগুলো আপনার শরীরের ভিতর থেকে তৈরি হচ্ছে একটা হচ্ছে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াটা তো আপনার হইলে হবে একটা জায়গা কেটে গেছে ওখানে যদি আপনার নির্দিষ্ট ধরনের যদি জার্ম ঢুকে যায় সেটা তো অসুখ আমরা ওইটার কথা কিন্তু বলছি না কিন্তু আমরা বুঝেছি এগুলো ভিতর থেকে যে রোগগুলো আমাদের তৈরি হয় সো সেই সমস্ত রোগের কথা বলেছেন এটার মূল কথা হচ্ছে একটা নেগেটিভ থট এবং সেই থটটা একটা সময় হয়তো সেই থটটা নিজের মাইন্ড থেকে আসে অথবা অন্য কোনো লোক আপনার মাইন্ডে পুশ করে দেয় এবং আস্তে 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 এটা ডালপালা ছড়াতে শুরু করে দেয় আমি একটা সেকেন্ড একটা জিনিস শুধু আমি বুঝতে চাচ্ছি যে আমি কি লিখেছি আই থিঙ্ক এটা এত জরুরি কিছু না ইন সামন এলস নো ইউ আর ওকে সো ওটা মজার কথা বলেছে লেখক লেখক বলেছে এই জন্য উনি খুব মজা করে বলেছে যে কেউ যদি তাকে বলে যে হাউ আর ইউ অনেক সময় জিজ্ঞেস করে হাউ আর ইউ সো আপনি কেমন আছেন এটা প্রকাশ করার তো অনেক অনেক বিষয় আছে আপনি যে ভালো আছেন এটা আপনি কীভাবে প্রকাশ করবো আপনি বলতে পারেন আমি ভালো আছি লেখক বলছেন আমি তাকে একটা ঘুষি মেরে দিতাম যে আমি একটা ঘুষি মারলেই সে বুঝতে পারবো আমি কত ভালো আছি যাতে কেউ আমাকে জিজ্ঞেস না করে যে তুমি কেমন আছো কারণ কেমন আছোর মধ্যে একটা ভালো থাকা খারাপ থাকার ব্যাপার আছে সো উনি এই কথাটা এখানে বলেছেন 
এবং উনি এটাও বলেছেন যে আগেরকার দিনে বা এখনো আমরা ডাক্তারদেরকে দেখি যে যখন একটা কোনো বড় কোনো অসুখের ট্রিটমেন্ট করা হয় আগে দেখা যেত তখন বলতো বায়ু পরিবর্তনের জন্য এক জায়গা থেকে তুমি ঘুরে আসো এরকম অনেক সময় কিন্তু বলা হয় এটার একটা বড় কারণ উনি বলেছেন এটার মনস্তাত্ত্বিক কারণটা হচ্ছে যে মানুষ যখন একটা নির্দিষ্ট রোগের ইনভায়রনমেন্টে থাকে তখন তার ইকোসিস্টেমটা আসলে তাকে নেগেটিভলি ইম্প্যাক্ট করতে থাকে সেটা তার ঘর বাড়ি টেবিল চেয়ার তার আশপাশের মানুষগুলো তো যখন যেখানে ট্রান্সফর্ম একটা জায়গায় যায় নতুন একটা জায়গায় যায় এবং একটা রিফ্রেশিং জায়গায় যায় তখন কিন্তু তার আশপাশে ওই অ্যাম্বিয়েন্সগুলো নেগেটিভ অ্যাম্বিয়েন্সগুলো থেকে এসে কিছুদিন দূরে থাকে যেটা তার সুস্থ হওয়াটাকে পজিটিভলি প্রভাবিত করে এবং উনি একটা খুব বড় এক্সাম্পল দিয়েছেন আমি এটা এক্সাম্পলটা দেখার পর আমি নড়ে গেছি নড়ে গেছি বলবো আর কি মামি যে এত বড় একটা এক্সাম্পল উনি বলেছেন যে সেই সময় একটা ঘটনা ঘটেছিল এটা কিন্তু একটা বাস্তব ঘটনা একটা ঘটনা ঘটেছিল যে একজন লোক প্রেমে ব্যর্থ হওয়ার কারণে সিরিয়াস প্রেমী হবে হয়তো বা প্রেমে ব্যর্থ হওয়ার কারণে উনি অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন হয়তো তার প্রেমিকা তাকে ছেড়ে চলে গেছে যেহেতু ম্যান বলছে তার মানে আমি বলছি সেটা পুরুষ লোকের ব্যাপার আর ইয়াং ম্যান এবং এই লোকের বিষণ্নতা অ্যান্ড ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট এত খারাপ অবস্থায় চলে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে যে তাকে হসপিটালাইজ করতে হয়েছে অ্যান্ড অ্যাট সাম পয়েন্ট অফ টাইম হি ওয়াজ সাফারিং বিটুইন হি ওয়াজ ইন বিটুইন লাইফ অ্যান্ড ডেথ এরকম সিচুয়েশনের ভিতরে ছিল এবং তাকে কোনো ধরনের ওষুধ চিকিৎসা দিয়ে তাকে ভালো করা যাচ্ছিল না এবং সে যখন লাইফ অ্যান্ড ডেথ সিচুয়েশনের মতো তখন তাকে সাজেস্টিভ থেরাপিস্ট থেরাপিস্টটাও কোনো কিছু করতে পারছিল না বা কিছু শোনার মতো অবস্থায় ছিল না দেন দে টুকে রিস্ক তারা বলেছে ঠিক আছে আমরা একটা লোকটা তো মরেই যাচ্ছে আমরা একটা চেষ্টা করে দেখি তারা সেই রোগের চিকিৎসা রোগীর চিকিৎসার জন্য প্ল্যান করে একজন নার্সকে অ্যান্ড তাকে বলছে চারমিং ইয়াং ওম্যান খুব সুন্দরী হয়তো সুমিষ্টভাষী খুব কেয়ারিং একজন নার্সকে পাঠানো হয়েছে এবং তাকে বলাই ছিল যে তার নার্সের কাজই হবে যেহেতু এটা এক ধরনের এক্সপেরিমেন্টও প্রথম থেকে তার মধ্যে একটা ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি করা অর্থাৎ সেই লোকটাকে প্রেম দেওয়ার চেষ্টা করা শুধু চিকিৎসা না সাথে ভালোবাসাও এইভাবে যখন করা শুরু হলো তখন ইভেঞ্চুয়ালি ওই মৃত্যুশয্যা থেকে লোকটা এই নার্সের চারমিং নার্সের সেবা এবং ভালোবাসা যেটা বানানো ছিল শুরুর দিকে সেটার জন্য সে লাইফে ফিরে আসলো সে সুস্থ হয়ে গেল এবং লেখক যদিও মজা করে বলেছেন শেষের দিকে যে যদিও আমাদের এক্সপেরিমেন্ট শেষ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তাদের প্রেম শেষ হয় নাই এবং ইভেঞ্চুয়ালি দে গট ম্যারিড অ্যান্ড দেয়ার লাভ স্টোরি কন্টিনিউ সো এইটা শোনার পর মানে এরকম একটা ঘটনা শোনার পর আসলে যে আমাদের যে একটা সাইকোলজিক্যাল ইম্প্যাক্ট আছে অসুস্থতার এবং অন্য কিছু আমি আর কোনোভাবেই এটা থেকে নিজেকে মুভ করতে পারি নাই অ্যান্ড আমি জাস্ট কয়েকদিন আগে স্ট্যাটিস্টিক্স দেখছিলাম একটা বিদেশি পত্রিকা তারা বলছিল এই করোনা সিচুয়েশনের মধ্যে অ্যাবনর্মাল ডেথের পরিমাণ বাড়বে অ্যাবনর্মাল ডেথ বলতে তারা বলছে হঠাৎ করে হার্ট অ্যাটাক হঠাৎ করে স্ট্রোক এবং আমি জানি না কাকতালেও কিনা জানি না আমি কিন্তু অনেক ইনফরমেশন এখন পাচ্ছি এই ধরনের এটা অবশ্য কতকটা ল অফ অ্যাট্রাকশনের মতো হয়ে যেতে পারে যে হয়তো এরকম জিনিস ভাবা হচ্ছে জন্য এরকম জিনিস আমি শুনছি কয়েকদিন আগেই আমি একজনকে পেলাম যে আমার প্রায় আমার সমবয়সী ইনফ্যাক্ট যদি অন্য স্কুল অন্য কলেজে পড়েছিল সেই বন্ধুটা আমাদের সে ঘুমের মধ্যে স্ট্রোক করে মারা গেছে এবং আমি এরকম অনেক এক্সাম্পল পাচ্ছি যে ঘুমের মধ্যে স্ট্রোক ঘুমের মধ্যে হার্ট অ্যাটাক এরকম এক্সাম্পল পাচ্ছি তাহলে কেন হচ্ছে এটা এর একটা বড় রিজন আমি ডাক্তার না কিন্তু এই বইয়ের প্রেক্ষাপট থেকে বলছি এই যে চারিদিকে যে অনেক নেগেটিভ নিউজ এবং নেগেটিভ কিছু চলছে এটা কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা নেগেটিভ থট হিসেবে ঢুকছে এবং সেটা কিন্তু আমাদেরকে অস্থির করে রাখছে আমাদেরকে অস্থির করে রাখছে এবং এই অস্থিরতাটা আমরা যখন কনসাস মাইন্ডে আছি তখন হয়তো আমরা অস্থিরতার সাথে ডুয়েল করতে পারছি যে না আমি তো এখন আসি বাসায় আসি কিছু না কিন্তু আপনি যখন ঘুমের মধ্যে চলে যাচ্ছেন তখন কিন্তু আপনার লজিক্যাল মাইন্ড আর অফ তখন কিন্তু সাবকনসিয়াস মাইন্ডের ভিতরে যা খেলা সব চলছে এখানে এবং সেখানে সে কাকে কে ডিফিট করছে আপনি কিন্তু জানছেন না এবং তখন হয়তো আপনার পালস হার্ট বিট বেড়ে যাচ্ছে আপনার হয়তো অন্য অন্য কোনো ধরনের জটিলতা তৈরি হচ্ছে অল দিস থিংস আর হ্যাপেনিং অ্যান্ড সাডেনলি থিংস আর কোলাপসিং সো এতটুকু জায়গা থেকে আমি যদি একটা সারাংশ বলার চেষ্টা করি আপনাদেরকে এরপর অবশ্যই আমরা সিমটমগুলো নিয়ে আলাপ করবো এবং সেখানেও কি কয়েকটা জিনিস হয়তো আমরা পেতে পারি কিন্তু যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি জান চাই যে যেটা মিস না আমরা করে যাই সেটা হচ্ছে আমরা জানি যে আমরা একটা করোনা সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এবং আমরা এটাও জানি যে ঢাকা শহরে এটা ওয়াইড স্প্রেড এবং আমি একটু যদি বাইরে গিয়ে একটু যদি আমি সাবধানতার সাথে না চলি আমি যদি কিছুক্ষণ পরপর করে বিশ সেকেন্ড ধরে আমি হাত না ধুই আমি যদি চোখে মুখে হাত দ্বার অভ্যাস ত্যাগ না করি আমি যদি মাস্ক না পরি আমি যদি গ্লোভস না পড়ি আমি যদি চোখে চশমা বা গগলস না পড়ি তাহলে আমার
আমি যদি আক্রান্ত হই আমার পরিবারের যদি অমুক আক্রান্ত হয় তাহলে কোথায় যাব কোন হসপিটালে যাব এখন কিন্তু রোগ আপনার ধরে নাই সো আপনার এখনই এত ওয়ারিড হওয়ার এত অ্যাংশাস হওয়ার দরকার নেই কিন্তু এই যে চিন্তাগুলো আমরা কন্টিনিউয়াসলি করছি সেটা কিন্তু আমাদের মধ্যে নেগেটিভ জিনিসপত্র তৈরি করছে অ্যাটলিস্ট আজকের বইয়ের যতটুকু আমরা পড়েছি এবং উনি বেশ কিছু উদাহরণ দিয়ে কিন্তু উনি বলেছেন সেটা যে একজন লোককে তিনবার যদি কন্টিনিউয়াস বলা হয় তুমি অসুস্থ আর সেখানে আপনি নিজের মন থেকে নিজেকে অটো সাজেশন দিচ্ছেন কন্টিনিউয়াসলি আমি অসুস্থ হয়ে গেলে কী হবে আমার কী হবে এই ইত্যাদি ইত্যাদি এবং এটা আপনি বের হতে পারছি না কেন আমরা থেকে কারণ আমরা যখনই কাউকে ফোন করছি প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া কেমন আছেন আপনার আত্মীয়স্বজনরা কি সুস্থ আছে তখন আপনি কিন্তু কাউন্টার কোয়েশ্চেন করছেন আপনার আত্মীয়স্বজনরা কেমন আছে ভাই তখন ওদের আর বলেন না ভাই আমার তো একজন আত্মীয় এরকম তখন আপনারও কিন্তু একজন আত্মীয়ের কথা আপনার মনে পড়ে তখন আপনি সেটা আলাপ করছেন এবং আমি খেয়াল করছি ইদানিং ইনক্লুডিং মাইসেল আমিও কালপিটদের মধ্যে একজন আমাদের পাঁচ মিনিট ফোন কল হলে কারোর সাথে আমাদের প্রথম দুই মিনিট কিন্তু অসুস্থতার আলোচনা চলছে সো এটা হচ্ছে আপনার যাদের সাথে আপনার বাইরের আলোচনা করার কথা অন্য কোনো বিজনেস অর লাইফ অর হোয়াট এভার সেখানে এই আলোচ হচ্ছে আপনি যখন বাসার মধ্যে আছেন বাসার পরিমণ্ডলে আপনি এটা অ্যালাপ করছেন এখন তো আমি দেখতে পাচ্ছি আমার বাসা ইনক্লুডিং মাইসেল আমি একটা কালপিট আর আইটা মানে হচ্ছে আজকের নাম্বার কত আজকের লোক মরা কমে গেল একটু কেমন যেন হতাশ লাগতে শুরু করলো ও আজকেও রেকর্ড দেয় তার মানে দেশে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটতেছে আমি আমার নিজের কথা অকপটে স্বীকার করছি আমি জানি আপনাদের অবস্থা কি এখন আড়াইটার পরে মানে আচ্ছা কখন নিউজটা পাওয়া যাবে কেন ওই মহিলা কতক্ষণের মধ্যে আইসা ঘোষণা করবে যে কয়জন বলল কম বলল ও হো হতাশ যেমন আমি জানি কালকে সংখ্যা কমে যাবে শুক্রবার তো কম টেস্ট হয়েছে তখন আমাদের মনে হয় যে শুক্রবার তো কম টেস্ট মনে মনে আমরা ভাবছি খারাপ কেন হচ্ছে না খারাপ কেন হচ্ছে না এবং আমরা যখন খবর দেখতে বসছি সব চ্যানেল স্ক্রোলে তাই যাচ্ছে বাংলাদেশে এত বুঝলাম ভারতে এত বুঝলাম দেশের পাশে ব্রাজিলে আর্জেন্টিনায় পেরুতে কোথায় থেকে কোথায় সারা পৃথিবীতে চার লক্ষ ওয়াও সব তো শেষ তাহলে আমাদের তাহলে কন্টিনিউয়াসলি কিন্তু আমার ইনফরমেশান ঢুকছে আপনি খবর দেবেন এবং আমরাও ওইটাই করি কিন্তু কোন সময় কোন খবরটা শুরু হবে কোন খবর আচ্ছা রংপুরে কতজন মরল না রাজশাহীতে কত যেন একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে তো এই যে কন্টিনিউয়াসলি আপনি নেগেটিভ জিনিসটা পাচ্ছেন বা নিচ্ছেন এটা কিন্তু অবশ্যই আমাদের মধ্যে নেগেটিভ থট তৈরি করছে আমি ওকে যদি করোনা থেকে বাঁচার জন্য এই খবরগুলো আপনি নেন আমার কোনো অসুবিধা নেই নেন এবং আপনি সচেতন হন কিন্তু আপনি যদি নেগেটিভিটিগুলো নিয়ে যদি আপনার শরীরে অন্য কোনো অসুখ তৈরি করেন আল্লাহ না করুক যদি আপনি ঘুমের মধ্যে হার্ট অ্যাটাক করে তো আপনি তো ডাক্তার দেখানোর সুযোগ পাবেন সো স্বাভাবিক অবস্থাতেও তো আমাদের নেগেটিভ চিন্তা থেকে বাইর হওয়ারই আমাদের কথা আমাদের মনের ওপর কন্ট্রোল ইত্যাদির ওপর কন্ট্রোল সো আমার যেটা মনে হয় আমরা সচেতন থাকবো অবশ্যই আমরা জানতে চাইবো আজকে সর্বশেষ আপডেট কি আমার আশপাশে কোথায় কি হয়েছে রেড জোন গ্রিন জোন এগুলো তো করছে আমাদের জানার জন্য কিন্তু সেটার জন্য আমাদের জন্য তটস্থ না হই এবং দিনে যে আঠেরো ঘন্টা আমরা জেগে আছি বা বারো ঘন্টা জেগেছি এর মধ্যে ঘন্টায় ঘন্টায় আধা ঘন্টায় আধা ঘন্টায় খবর দেখার দরকার নেই হয়তো ভবিষ্যতে আমাদেরকে ফোন কলগুলোতে আমি কালকে থেকে চেষ্টা করব ফোন কলগুলোতে যেন আমরা এইগুলো কথা অ্যাভয়েড করতে শুরু করে যাই কেউ জিজ্ঞেস করলে ভাই বাদ দেন এটা নিয়ে আলাপ করে লাভ নেই অথবা আপনি অন্যকে জিজ্ঞেস করলেন না আমি হয়তো আর জিজ্ঞেস করবো না যে কেমন আছেন না আসেন ধরে নিচ্ছি আমরা সবাই ভালো আছি আর ভালো আছে আর জন্যই তো ফোনটা করতে পারছে তাই না আর কেউ যদি স্পেসিফিক সাহায্যের জন্য ফোন করে সেটা আলাদা কথা সেই জন্য তো আমাদের অবশ্যই আমাদেরকে জীবন দিয়ে হলেও সাহায্য করার চেষ্টা করতে হয় আরেকজনকে সো এই জায়গাটা আমি একটু হাইলাইট করলাম আমরা মঙ্গলবার হয়তো এটা নিয়ে আরও স্পেসিফিক আলাপ করবো আমার একটা প্ল্যান আছে দেখা যাক সেটা কী করা যায় সো সিমটমগুলো কী কী কি কী হলে আমি বুঝতে পারবো যে আমার মধ্যে অসুস্থতার বয়ে ঢুকেছে বা যে কোনো একটা মানুষকে দেখলে আপনি কীভাবে বুঝবেন অ্যান্ড আমি যখন এই সিমটমগুলো বলবো আপনি শিওর যে এগুলো সব আমাদের মধ্যে এখন উঠে আছে তার মানে আমরা কিন্তু অসুস্থতার দিকে আগাই যাচ্ছি একটা হচ্ছে অটো সাজেশন আমরা অটো সাজেশন একটা চ্যাপ্টারই কিন্তু পড়েছি কিন্তু সেটা পজিটিভ অর্থে ছিল অর্থাৎ আমি আমার মনকে সবসময় পজিটিভ রিনফোর্সমেন্ট দিতে থাকবো কিন্তু এখানে বলেছে নেগেটিভ নেগেটিভ অটো সাজেশন যেটা কি না সেলফ নেগেটিভ সেলফ সাজেশন বাই লুকিং ফর অ্যান্ড এক্সপেক্টিং টু ফাইন্ড সিমটমস অফ অল কাইন্ড অফ ডিজিজ এনজুইং ইমাজিনারি ইলনেস অ্যান্ড স্পিকিং ইট টু ইট অ্যাজ বিং রিয়েল সো সব সময় বিভিন্ন রোগের উপসর্গ আর আমাকে হাঁচি হইলো নাকি আর আমার কি গলাটা ব্যথা করতেছে নাকি একটু এইরকম খুঁজতে থাকা এবং দ্রুতগতিতে ত্রিরত্নে নৌবিহারের ওই লোকটার মতো সেই জিনিসগুলো আপনি দেখতে পাবেন তখন আপনার ভিতরে রিএনফোর্সমেন্ট হবে আল্লাহ আমার তো মনে হয় করোনা ধরে ফেললো তখন আরও ওই রোগটা প্রকট হতে থাকবে এবং এক সময় হয়তো করোনা না হলেও অন্য একটা রোগ আপনার ধরে যাবে টকিং টু আদার্স অফ অপারেশান অ্যাক্সিডেন্ট অ্যান্ড আদার ফর্মস অফ ইলনেস অন্য লোকের সাথে সু
দেন হাইপোকন্ড্রিয়ার কথা আমরা আগেও বলেছি 70% লোক হাইড্রো হাইপোকন্ড্রিয়ায় ভুগি আমরা মনে হয় আমার মনে হয় রোগ হয়েছে টকিং অফ ইলনেস সারা দিন অসুস্থতা নিয়ে কথা বলা কনসেন্ট্রেটিং দা মাইন্ড আপন ডিজিজ সব সময় রোগ নিয়ে চিন্তা করা এক্সপেক্টিং ইটস অ্যাপিয়ারেন্স আনটিল আ নার্ভাস ব্রেক অকার্স একদম সরাসরি শরীরে না দেখা দেওয়া পর্যন্ত ধারণা করা যে আমার শরীরে মনে হয় রোগের উপসর্গ আছে নেগেটিভ থিংকিং নেগেটিভ চিন্তা করা অ্যান্ড নাথিং অ্যান্ড নাথিং বাট পজিটিভ থটস ক্যান এফেক্টে কিউর এই ধরনের জিনিসে মানুষকে পজিটিভ চিন্তা ছাড়া কোনো কিছু কিউর করতে পারে না অনেক বুদ্ধিমান ডাক্তারকে জাস্ট দুই চারটা ভিটামিনের ওষুধ দিয়ে দেয় এবং ওরা নাস্তে নাস্তে বাসায় চলে আসে ভিটামিনের ওষুধ খেয়ে আবার সুস্থ হয়ে যায় উনি বলেছেন সাসেপ্টিবিলিটি বা সংবেদনশীলতার কথা উনি বলেছেন ফিয়ার অফ ইল হেলথ ব্রেকডাউন ন্যাচারাল বডি রেজিস্ট্যান্স শরীরের যদি ন্যাচারাল বডি রেজিস্ট্যান্স ভেঙে পড়ে তাদের ক্ষেত্রে এটা হতে পারে দেন উনি বলছেন সেলফ কডলিংয়ের কথা বলেছেন অনেক সময় আমরা সব প্রশ্রয় দিই বেশি সিম্পেথি শো করা ইউজিং ইমাজিনারি ইলনেস অ্যাজ দ্য লিওর অটো একটা অন্য একটা অসুস্থতার ব্যাপারে সবসময় ধারণা করা একটা খুব মজার কথা বলেছেন সার্ভেজ অ্যান্ড এলাবেই ফর ল্যাক অফ এম্বিশন হয়তো অফিসে যাব না এই জন্য একটা ভন্ডামি করতেছি আমি স্যার একটু অসুস্থতা লাগতেছে স্যার আজকে একটু শরীরটা খারাপ লাগতেছে এইগুলো জিনিসও কিন্তু ইলনেসের যে আমাদের যে ফেয়ার টু ইলনেস সেখান থেকে আসে অ্যান্ড ফাইনালি উনি বলেছেন ইনটি ইনটেম্পারেন্স বা যে কোনো কিছু মাত্রাতিরিক্ত করার চেষ্টা করা যেমন ধরেন অনেক সময় মাথা ব্যথা কিংবা কোনো ধরনের মনস্তাত্ত্বিক কোনো ব্যথা বা কষ্ট থেকে দূরে থাকবার জন্য ঘুমের ওষুধ খাওয়া কিংবা অতি মাত্রায় ব্যথানাশক ওষুধ খাওয়া কিংবা অ্যালকোহল কিংবা এই ধরনের জিনিস মাত্রাতিরিক্তভাবে সেবন করতে থাকা সো এই ধরনের জিনিসগুলো আমাদের কিন্তু বিভিন্ন রোগের উপসর্গ হিসেবে বা ফেয়ার অফ ইলনেসের ইলনেসের উপসর্গ হিসেবে আমাদের মধ্যে কাজ করে আজকে আমার মনে হলো যে আমরা যে আলাপ করেছিলাম আমরা অনেক জীবন ঘনিষ্ঠ আলোচনা করতে পেরেছি যদিও দুই একটা জায়গায় পার্টিকুলার মিডিয়ার কথা বলার সময় আমার কাছে মনে হয়েছে প্রবাবলি আমি রাইট কথা বলিনি কারণ মিডিয়ার লোকরা আসলে অনেক কষ্ট করছেন তাদের এফোর্টটাকে আমাদের কোনোভাবেই ক্ষতি করে খটো করে দেখা যাবে না বাট অফকোর্স এটাও সত্য যে আসলে আমাদের সব ব্যাপারে একটু স্ট্র্যাটেজিকও হতে হবে এবং কোন জিনিসটা বলা যাবে কোন জিনিসটা পাবলিকলি বলা যাবে না সেটার জন্য কিন্তু কতগুলো নিয়মকানুন সব জায়গাতেই আসলে থাকে সো সেখানে আমি জানি না আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছু করার আছে কিনা আমি আমার মনে হয় নীতি নির্ধারক যারা তারাই ভালো বুঝবেন বাট বই আমরা বইয়ের মধ্যে থেকে বলার চেষ্টা করেছি কাউকে পার্টিকুলারলি কাউকে কষ্ট দেওয়াটা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না বরঞ্চ তাদের যে কষ্ট এবং পরিশ্রম সেটার প্রতি আমাদের হ্যাটসঅপ এবং আমরা তাদের প্রতি আমাদের প্রচুর শ্রদ্ধা যে তারা লাইক ডক্টরস অর অন্য অন্য সবার মতো তারা প্রচুর পরিশ্রম করছে তারা চাইলে বাসায় বসে থাকতে পারে ছুটি নিয়ে নিতে পারে কিন্তু তাহলে আমরাই আসলে এই নিউজগুলো আর পেতে পারবো না সো কাউকে ব্যক্তিগতভাবে বা কোনো একটা প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপকে খাটো করাটা আমার উদ্দেশ্য ছিল না বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আমরা মনে হয়েছে আমরা জীবন ঘনিষ্ঠ আলোচনার ভিতর থাকতে পেরেছিলাম আমার মনে হয়েছে আমি নিজে কিছু শিখেছি সো প্রবাবলি আপনারাও হয়তো নতুন কিছু রসদ পেলেন আজকের আলোচনা থেকে সো আজকে এই পর্যন্তই কালকে আমাদের সাপ্তাহিক ছুটির দিন সো শনিবার ছুটি থাকবে শনিবার আমরা নতুন কিছু নিয়ে আসছি না আর রোববার আমরা রেস্টার্ট ইউর সেলফের আলোচনা নিয়ে আসবো আমরা কমিউনিকেশন এবং লিসনিং নিয়ে আলাপ করছিলাম সেটা হয়তো আমরা সামনে কন্টিনিউ করব এর বাইরে আমরা বলেছি যে জুন মাসের শেষ নাগাদ আমরা রেস্টার্ট ইউর সেলফ একটা স্ট্রাকচার্ড কোর্স আমরা লঞ্চ করব সেটা নিয়ে আমি কাজ করছি আর আপাতত এটুকুই আর মঙ্গলবার একটা স্পেশাল ক্লাসের প্ল্যান আছে স্পেশালি ফোকাসিং করোনা অ্যান্ড অল দিস থিংস সো ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা অনেক ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন অ্যান্ড আজকের যেহেতু লেসন আমরা পেলাম সো আমরা অবশ্যই সচেতন হব করোনা সম্পর্কে আমরা আপডেটেড থাকবো মানে তার মানে এই না যে সারা দিন বাসায় এবং পরিবারে এবং বন্ধুদের সাথে এবং কলেজদের সাথে অসুস্থতা নিয়ে আলাপ করবো প্রবলি সেটা আমরা কোনোভাবেই পরিস্থিতিকে ভালোর দিকে নিতে পারবো না রাতার আমরা নিজেদের মধ্যে অসুস্থতা টেনে আনবো সো আজকে এটাই এখানে আমরা শেষ করছি সো অনেক সময় নিয়ে নিলাম আপনাদের আপনারা ভালো থাকবেন এবং পরশু দিন রোববারের দিন রাত দশটায় আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে